、進撃の巨人はすでに完結していますが、完結後も未解決となっている謎が巨人が人を食べる理由です。進撃の巨人のストーリー内で巨人は人を食べずとも生き続けることができることは判明しており、それにもかかわらず、なぜ人類を貪っているのか気になっているという方も多いのではないでしょうか実際、過去動画へのコメントでも多くの方から疑問の声が寄せられていました。この動画では、無垢の巨人がなぜ人を食べるのかについて、最終話までの内容を踏まえて考察していきます。内容に関しては、あくまで考察となりますので、皆様の意見をぜひコメント欄で教えてください。進撃の巨人に登場する巨人の種類と特徴。進撃の巨人には9つの巨人と呼ばれる姿勢を持った巨人、気候師、無垢の巨人という3種類の巨人が登場します。9つの巨人に関しては、巨人化する前の知性を維持でき、人の姿にも戻ることができるため、暴走して人を捕食することは基本的にありません。無差別に人を捕食するのは、飛行士と無垢の巨人の2種類です。無垢の巨人は、無知性巨人とも呼ばれ、人間が目の前に現れると、本能的に捕食するという性質を持ちます。これに対して、飛行士は予測不可能な行動をとるため、人類にとっては、無垢の巨人より厄介な存在と言えます。飛行手の奇妙な行動に関しては過去動画で詳しく解説していますので初見の方はそちらも合わせてご覧くださいそんな飛行手と無垢の巨人の2種類の巨人の特徴については人間の男性のような姿をしていますが生殖器や消化する器官がなくお腹いっぱいになると捕食した人間を吐き出してしまいますこのことから巨人は生きるためではなく人を殺すため本能的に捕食しているのだということがわかるのではないでしょうかまた、巨人の正体は、後に人間の手によって巨人化させられたエルディア人であることが判明しました。巨人はもともと人間だったのになぜ人を捕食するのでしょうか。4つの考察が考えられましたので、順に見ていきましょう。ヒソユミルが奴隷であったことに由来。そもそも巨人化の力は122話で少女ユミル・フリッツが大樹の中に落ち奇妙な生物ヒカルムカデに接触したことで手に入れましたこのことから全ての巨人の起源はヒソユミルであることが分かり無垢の巨人が人を食べる理由はユミルに関係している可能性は考えられますよね実際巨人たちをコネコネと作り出しているのもユミルだとされていますそんなユミルはもともとフリッツ王の奴隷でありフリッツ王からの命令には逆らうことができない存在でしたフリッツ王はユミルの死後も巨人の力を先祖代々継承していくことを望んでおり、ユミルの死んだ後、シーナ、ローゼ、マリアという三人の娘にユミルの亡骸を食べることを強制させています。つまり、フリッツ王がユミルという人間を食べるように娘たちに命令したという出来事が発端となり、奴隷のユミルが本能的に無垢の巨人を目の前の人を食べるように設計して作ってしまっていたのではないでしょうか。また、無垢の巨人には人を食べるという特徴以外にも、喋れない、生殖器がない、暗闇では活動できないという特徴がありますが、これらの特徴もヒソユミルに由来しているのかもしれません。ヒソユミルはもともと奴隷であり、作中で会話をしているシーンは見受けられませんし、生殖器がないという特徴は、ユミルが強制的な子作りに対して恐怖感を抱いていたと考えることができます。また、ユミルが巨人化能力を手にした際には体重に落ちており、このことが原因で暗闇を恐れるようになったため、無垢の巨人も暗闇の中では活動量が落ちているのではないでしょうかユミルと無垢の巨人は共通点が多いことから、一部のファンの間では、無垢の巨人とは何も持たない巨人という意味ではなく、ユミルの無垢の部分が反映された巨人という意味なのではないかと話題になっています。まとめると、ユミルの思想がそのまま反映されているのが無垢の巨人であるというのがこの説です。145代フリッツ王が操作。145代目のフリッツ王は自身がヒソの巨人の力を継承後にタイバーケやアズマビト家と結託し、9つの巨人を持つ家同士をあえて対立させることで巨人対戦を起こした人物です。巨人対戦後に145代フリッツ王はタイバーケに大陸に残るマーレ人やエルディア人のことを託し、自らは戦争の責任を取るという形でバラディ島へ逃げ込みました。この際に145代フリッツ王は世界に対して巨人の力を行使して世界を滅ぼす地ならしの宣言を行い、バラディ島は外界からの全ての情報を断ち、ヒソの力を用いて島内のエルディア人の記憶を改ざんします。さらに、自らは不戦のちぎりを結ぶことで世界から完全に独立し、壁内に一時的な楽園を築こうと考えました。この際に145代フリッツ王が無垢の巨人に対して人を捕食するように操った可能性も十分に考えられます。そもそも無垢の巨人とは王家の人間がヒソの巨人の力を行使すれば自在に操ることができる存在でありエルディア帝国が存在していた時代には人を捕食していなかった可能性が考えられますこれに関しては壁の中にいる巨人が綺麗に並んで動かないことからも想像できるのではないでしょうかそれではなぜ145代フリッツ王は無垢の巨人に人を食べるよう操作をしたのか
。この理由としては2つ考えることができます。1つ目の理由は、壁内人類にとって共通の敵を作り、バラディ島の外に人を出さないようにするためです。壁外に出ると巨人に食べられてしまうという恐怖があれば、人類は壁の外に出ようとは考えない可能性が高く、壁内に人を留めておくことができます。また、人類が巨人を敵対視していれば、壁内人類が王家に対して疑いの目を向ける機会は少なくなるのではないでしょうか。145代フリッツ王が無垢の巨人に人を食べさせるようにした2つ目の理由は敵国の侵攻からパラディ島を守るためです145代フリッツ王の時代には飛行技術などが発達しておらずパラディ島へ侵攻するには壁まで乗り黒を進む必要がありましたそこで壁まで乗り黒に人を食べる無垢の巨人がいれば壁まで到達するのは困難となりパラディ島へ侵攻しようと考える国は少なくなりますよね無垢の巨人の正体は、マーレ人が大陸に残っていたエルディア人を島送りという名目で強制的に巨人化させて生まれたものでした。もしかしたら、145代フリッツ王とタイバー家が事前に話し合い、大陸のエルディア人を無垢の巨人にするよう取り計らっていた可能性もあるかもしれませんね。9つの巨人を継承するため。9つの巨人の力は、無垢の巨人が9つの巨人継承者の脊髄液を摂取することで、能力を継承することができます。9つの巨人の能力を継承した無垢の巨人は、人間の姿に戻ることができ、知性を取り戻すために、本能的に人間を食べているという可能性は、十分に考えられるのではないでしょうか。無垢の巨人は知性がないということもあり、目の前の人間が9つの巨人の継承者であるか判断することはできません。そのため手当たり次第に目の前の人間を食べるという理由に関しても納得がいきます。また、飛行手に関しては以前の動画で考察した通り、エレンが意図的に操っている可能性が考えられました。それを踏まえると、飛行手は目の前の人を捕食して、9つの巨人の能力を継承するという以外の目的を持って行動をしていたと考えることができるのではないでしょうか。無垢の巨人が目の前のエルディア人を捕食して巨人化能力を手に入れた代表例としては、アギトの巨人の継承者、ユミルの存在が挙げられます。ユミルはかつてヒソ、ユミルフリッツの役を演じることでエルディア人をそそのかしたという罪で、マーレの手によって楽園送りにされた人物でした。無垢の巨人としてパラディ島をさまよっていたところ、ヒソ奪還作戦として送り込まれたライナーらと偶然遭遇し、マルセル・ガリアードを捕食したことで、9つの巨人の力であるアギトの巨人を継承しました。ユミルの9つの巨人継承は、マーレ人やエルティア人が意図的に行ったものではなく、偶然起こった出来事でしたよね。エレンが無垢の巨人となったユミルを操って、アギトの巨人の力を継承させたという可能性も考えられなくはありませんが、皆さんはどう思いますかなお、巨人が人を食べるのは、9つの巨人を継承するためだという考察は、145代フリッツ王が、無垢の巨人が人を食べるように設計したという考察と結びつけることもできます。145代フリッツ王が、パラディ島に移住した際に保持していたのは、ヒソの巨人の力のみであり、タイバー家が継承していた潜水の巨人を除けば、残り7つの巨人の力は、マーレが保有していました。そのため、145代フリッツ王は、マーレが侵攻してきた際に、無垢の巨人が、9つの巨人の継承者を偶然にも捕食することがあれば、より大きな戦力を島に保管しておけると考えた可能性もあります。無垢の巨人が人を食べる理由が、9つの巨人を継承するためならば、巨人の本能という説と、145代フリッツ王が意図的に巨人を設計したという説の両方が有力と言えるでしょう。ソニービーン一族に由来。巨人が人を食べる理由は、進撃の巨人のストーリーとは関係なく、作者の伊佐山先生が過去に起こった事件を元にしている可能性も考えられます。進撃の巨人は、北欧神話をモチーフにしたストーリーであることは公言されていますが、そのことから伊佐山先生は、世界史の要素を作品に取り入れていることがわかるのではないでしょうか。そこで注目したいのは、作中に登場したソニーとビーンという2体の巨人です。ソニーとビーンは5巻20話に登場した巨人で、調査兵団が巨人の生態を調べるために受け取りにした無垢の巨人でした。このソニーとビーンという名前は、実際に起こったとされるソニービーン事件から取った可能性が高く、無垢の巨人が人を食べる理由と結びつく可能性があります。ソニービーン事件とは、15世紀にスコットランドの荒野で、次々と旅人たちが行方不明になった事件のことで、行方不明者は合計で1000人を上回りました。スコットランドの国王はなかなか犯人を発見することができませんでしたが、ある日街に現れた馬に乗った一人の男の証言で事件は解決に向かいます。男によると、妻と二人で村の祭りから帰っている際に物陰から現れた異形の者たちに襲われ、捕まった妻は殺され、血を吸われたり、内臓を取り出されたりしたそうです。男の証言をもとに国王は軍隊を率いて調査をすると、ある洞窟を発見します。その洞窟には人肉が保管されたり、人の手や足が吊るされており、人肉を主食としてていた家族が現れましたこの一族の王さがソニービーンという名前であり襲撃した旅人の人肉を主食としていたことが明らかになっていますこの事件に関
関しては実際に起こった出来事なのかは定かではありませんが世界の衝撃事件として今でも語り継がれており「進撃の巨人」の都市伝説として巨人のモデルになった話だと噂されているのはご存知でしょうか伊佐山先生はもしかしたらこの人肉を食べるソニービーン一族をモチーフとして巨人を考えたからこそ無垢の巨人が人を食べるという設定になったのかもしれませんもしソニービーン一族が無垢の巨人のモデルになっているのだとしたら恐ろしいですよね巨人が人間を食べる理由に関して今後作者の伊佐山先生から何かしらの説明があるかもしれませんもし皆さんが有力だと思う考察がありましたらぜひコメントしていってくださいご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう